Salve, salve, galera do canal Deuses do Cascalho. Como vocês estão aí? Quarta-feira, 18 de setembro, aí, 11 da noite. Galera, gravando esse vídeo aqui para vocês, para gente repercutir e não deixar passar em branco esse momento aí tão importante para o mercado. É, como um todo, e o mercado aí de criptomoedas também não é diferente. Então, galera, primeiramente eu vou pedir para vocês aí deixar o like, já comenta aí no, no vídeo também, não esqueçam dos comentários, é muito importante, eu leio todos e respondo todos aí. Então, se vocês tiverem até ideias aí para os é, próximos vídeos ou se quiser deixar algum ativo aí, deixa aí nos comentários que eu já avalio para vocês. Galera, corte aí de 50 basis points é, na taxa de juros aí. Vamos mostrar aqui o nosso primeiro gráfico aqui na Trading Economics, né? O Bitcoin agora sendo negociado, acabou de perder aqui os 62 é, mil dólares, tá? Então a gente tem aqui, pessoal, desde 2022 aqui, que a gente estava nessa fase aqui de apertamento, né? monetário a gente tem aqui a primeira sinalização aí do Fed invertendo essa a curva aqui né da taxa de juros de 5,5 para 5 né foram justamente esse meio ponto aí é, percentual né os 50 basis points e indicando aí que agora a gente vem para uma fase aí de afrouxamento né monetário então Pessoal, aqui, é, usando aqui até o, o Copilot, é, repercutindo né, os efeitos desse movimento aí do Fed no longo prazo. Então, aqui, pessoal, primeiramente, a gente tem aqui realmente um, um aumento aí do apetite ao risco, né? A gente tem ali argumentos para o dinheiro ser direcionado aí para ativos de risco, né? Justamente com a redução aí da taxa de juros, os investidores vão estar mais dispostos aí a assumir esses é, riscos, né? No mercado de renda variável, é, Bitcoin aqui acelerando um pouquinho aqui, agora tá meia um e mas nada demais aqui. Vamos continuar é, o vídeo. Uh, desvalorização aqui do dólar também com esse movimento de taxa de juros, é, que pode aí também né, fortalecer o movimento das criptomoedas. Tá? A questão de liquidez no mercado, isso também é provocado quando a taxa de juros estão mais baixas. E aqui também é, expectativas futuras, pessoal. Aqui a gente também trouxe ontem na nossa live aqui o calendário, né? hoje compromisso aí do dia 18 de setembro. Ainda tem mais duas reuniões até o final do ano aqui, tá, pessoal? Duas reuniões ainda aí. Comecinho de novembro, vamos ter mais uma. E depois, uma semana antes do Natal, dia 18 de dezembro, vamos ter aí mais a, a reunião de encerramento aí, né? Do ano de 2024, pessoal. Então, hoje, é, para muitos aí, foi sim uma surpresa, tá? Agora, repercutindo ali mais o, o dado ali e o efeito dele no curto prazo, então para muitos aí foi uma surpresa, tá, os 50 basis points, o que deixa até o mercado um pouco é, receoso, né, ressabiado com esse movimento do Fed, né, para a gente agora conseguir apurar se realmente o Fed tá ali confiante nesse movimento que é, foi realizado né, nessa peça do xadrez aí que o, o Fed acabou movimentando. Então, é, galera, qual que é aí também a leitura disso tudo? Né? É, tivemos vários senadores ali mandando é, e-mails, né, cartas ali para poder cortar 0,75 até, teve pedidos... 0,50 que foi o que aconteceu ali o corte, mas a impressão que o mercado aí pode ter de tudo isso é que o Fed 
já era para ter feito esse corte aí dos juros em julho, né, do 0,25, e agora mais 0,25. Então, esse corte de 0,5 pode estar sugerindo ali o, o Fed reconhecendo que errou é, ali na, na, na decisão né, de não ter cortado, e agora sim ele vem e faz esse corte ali numa tentativa de compensar, né, digamos assim, e acelerar um pouco esse movimento. Então, para a gente é, realmente conseguir ali é, apurar né, que esse movimento aí do do FED foi assertivo, a gente vai ter que continuar acompanhando, tá, pessoal? Os dados aí de, de emprego, os dados aí macroeconômicos para a gente conseguir entender se estamos realmente, estamos realmente é, no caminho certo aí e, e desse pouso suave aí, né? Esse soft landing. Então, acredito que o mercado ainda não deu essa disparada aí, né? É, Talvez por conta aí é, de, desse... Ficou ali né, um ponto de interrogação, né? Por que foi o, o meio ponto ali, não o 0,25? E além disso, é, fazendo o fechamento aqui da, do item 4, expectativas futuras, é, temos aí também uma possibilidade de mais dois cortes até o fim do ano aí, tá? É, aí acredito que já não mais nesse ritmo de de meio ponto, mas algo em torno aí de 0,25 no, no, no próximo, na próxima reunião também, tá, pessoal? Então, aqui, a ideia que eu queria trazer para vocês aqui, né, da, das taxas de juros dos Estados Unidos, é essa daqui, né, desde 2022 aqui, agora tivemos esse primeiro corte aí, sinalizando essa inversão, então já estamos aí nos 5%, agora aqui a taxa de juros, tá bom? Pessoal, a ideia ali principal do vídeo é essa, tá? Que eu queria trazer para vocês. Bitcoin negociando aqui no, no 61,800, tá? Vamos voltar aqui, ó. Dar uma expandida aqui para vocês, tá? 61,800. Nada mudou aqui, ainda estamos aqui na linha de retorno aqui desse canal aqui. Nós já passamos aqui, estamos negociando acima já na banda superior aqui do canal de baixa, tá certo? Então, possível aqui esse teste novamente agora no 64,900, vamos colocar dessa forma, até o 67,5 também aqui, tá pessoal? Que aí seria o topo aí desse canal, vamos acompanhar aqui no curto prazo, tá? Para encerrar aqui o dia de hoje, é... Uma, uma matéria aqui né, dos ETFs de Ethereum teriam se saído melhor se lançados em janeiro. Olha, pessoal, como é a questão do timing, né, como é importante. Em janeiro era um outro cenário, um outro mercado que estávamos vivenciando. Tínhamos ali a expectativa do halving, né, que foi aquele movimento explosivo que o mercado correu demais, né, de janeiro até março ali. Então, realmente, o cenário era outro ali. Dados importantes que desde o lançamento de 10 de janeiro tivemos 17 bi de entrada líquida no Bitcoin e o saldo aqui nos ETFs de Ethereum que foi lançado sete meses depois em julho. Estamos com 600 milhões em saída líquida. Então assim, um cenário bem desafiador, né? O momento que foi lançado aí o ETF de Ethereum. Agora é a gente acompanhar se esse ETF que foi lançado de Ethereum vai realmente levar aí esses investidores a perder dinheiro, né? Esse que é o grande X da questão agora aí, né, pessoal? Um cenário desafiador, mas é, é o que está nesse comentário aqui agora. Nesse momento as pessoas estão esperando, né? É, muita incerteza ainda na questão das eleições, que vai ajudar nas questões regulatórias. É, do, da indústria cripto, né? Então, é, aqui traz mais dados aqui, tá? No, no Coin Telegraph essa matéria aqui dos 38 dias de negociação dos ETFs, menos de um terço aí, né, pessoal? Então, assim, menos de 30% aí dos dias que terminou com a entrada líquida positiva. Mesmo o cenário do ETF do, de Bitcoin teve aqui também a venda do da Grayscale 
por conta dessa estrutura trust aí que os clientes seguraram e agora estão exercendo aí essa pressão de venda aí, né? É... Então está sendo muito desafiado aí o Ethereum também, já teve declaração aí do Vitalik é, para as L2 convergirem aí para a rede aí da camada principal. É... Então é muito desafiador aí o cenário aqui do Ethereum também, então fiquem à vontade aí, tá pessoal? Dá uma olhada aí nessa matéria aí da Cointelegraph também. Então, galera, voltamos aqui já o Bitcoin para os 62 mil para a gente encerrar aqui a live. Agradecer demais aí a presença de todo mundo aí, tá? É... Quem chegou até o final aqui para prestigiar, peço de novo o like e a inscrição, pessoal. Deixa aí nos comentários 0.5%. Por cento aqui o corte do Fed para eu saber que vocês chegaram até aqui, pessoal. Deixa aí nos comentários 0,5 por cento. Tá, quem puder e quiser prestigiar aí o canal, dá uma força aí também no nosso e-book. Aí adquiram o e-book aí, um preço é, simbólico para vocês estarem apoiando aqui o nosso projeto. Quem não puder, não quiser apoiar, pode contribuir também com o o like e compartilhar aí também com os seus amigos aí o conteúdo. Valeu, galera. Tamo junto aí. Obrigado aí. Amanhã, é, vamos ver se a gente consegue fazer uma live aqui também, tá? Pra gente conseguir interagir mais aí com vocês. Valeu, pessoal. Uma boa noite a todos.